నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి దుత్తలూరు మండలంలో స్థానిక ఎస్టీ కాలనీలో నూట డెబ్బై మంది మహిళలకు వైరు మంచాన్ని పంపిణీ చేశారు దగ్గుమాటి వెంకటకృష్ణారెడ్డికి మహిళలు ఘన స్వాగతం పలికారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గంలో బడుగు బలగిన వర్గాల పేద ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్ని పరిష్కరించేందుకు కావ్య చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ని స్థాపించారని స్పష్టం చేశారు స్కూల్ బ్యాగ్ల పంపిణీతో ప్రారంభమైన సేవా కార్యక్రమాలు నేటికి కొనసాగిస్తున్నామని అన్నారు పగలంతా కష్టపడి పనిచేసి రాత్రిపూట ప్రశాంతంగా నిద్రపోవటానికి కూడా మంచాలు లేక నేలపై పడుకుంటున్నారని తెలిసి నియోజకవర్గంలోని అన్ని మండలాల్లో గిరిజనులకు వైరు మంచాలను పంపిణీ చేయడం జరిగిందని తెలిపారు మరో నాలుగు రోజుల్లో ప్రతి మండలాల్లో ఉచితంగా ఒక జేసీబీని ఉంచి గ్రామాల్లోని చెట్లను తొలగించే కార్యక్రమాన్ని చేపడతామని అన్నారు కాలేటి లక్ష్మి గాంధీ మీ మంచాలన్నీ ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇస్తారు తర్వాత తాడిపత్రి ఏడుకొండలు ఏసుమ్మ సరే గంగయ్య లక్ష్మమ్మ వచ్చారా గిరిజన సోదర సోదరి మనులతో మమేకం కావటం కొరకు మీ ముందుకు రావటంలో ఒక గంట గంట దయించి అందరూ పెద్ద మనసుతో అర్థం చేసుకుంటారని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ ఈనాటి ఈ మంచాల పంపిణీ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు నా సహచరులుగా నాతో పాటు ఉన్నటువంటి గిరిజన సోదరులు ఉన్నారంటే నిజంగా ప్రజాస్వామ్యంలో స్వతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్న ఇంకా ఈ ఉదయగిరిలో ఇంత ఎనకబడి మనం ఉన్నామంటే అందరం కూడా బాధ బాధపడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అందుకనే నేను కూడా ఈ ప్రాంత వాసిగా ఈ నియోజకవర్గంలో పుట్టిన వ్యక్తిగా ఈ ప్రాంతానికి ఎంతో మంది సేవ చేయాలనే ఒక ఆలోచనతో నేను బ్యాగులు పంపిణీ చేద్దాం అనుకుంటే ఈ చూసినటువంటి విషయాల దృష్ట్యా ఇంకా నేను నా వంతుగా నేను చేయాల్సినటువంటి పనులు చాలా ఉన్నాయి వాటిలో కొన్నైనా నేను నెరవేర్చాలనే ఆలోచనతో ఈ రోజున ఉదయగిరిలో కానీ కలిగిరిలో కానీ వింజమూరులో కానీ దుర్తలూరులో ఉన్నటువంటి మీ నాలుగు కాలనీల్లో కాన మంచి నీళ్ళతో పాటు ఈ రోజున చూసిన తర్వాత నాకు మనసు చెలించింది అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజనులు కూర్చోడానికి కుర్చీ లేదు పనుకోవడానికి మంచాలు లేవు ఇళ్ళ ముందంతా చిల్ల చెట్లు మలిచిపోయి ఉన్నాయి రోడ్డుకి ఇరువైపులా వాళ్ళు ఆ మొళ్ళల్లో నడుస్తుంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు పదవులు పొందినటువంటి అధికారులు ప్రజా ప్రతినిధులు అందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారు నాలుగు నెలలు పూర్తయింది ఈ నాలుగు నెలల్లో మొట్టమొదటి మేము పిల్లలందరికీ కూడా బ్యాగులు ఇవ్వాలని ఇటువంటి సమస్యలు ఉంటాయని నాకు తెలియదు వాస్తవం గారు అంటే మన ప్రాంతం ఇంత వెనకబడి ఉంది అనేటువంటి విషయం నాకు తెలియదు నేను మొట్టమొదటిగా సీతారాంపురం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ గుడ్ల వల్లూరా గుడ్లూరు ఈ విషయం చెప్పడం మాకు వెంటనే నేను అక్కడికి రావటం అక్కడికే అప్పటికే పోలీసులు ఎంఆర్ఓ వస్తే మీరు అందరూ కూడా బయట నుంచి లేకుండా ఉంటాం నన్ను చూసిన తర్వాత నేను చెప్పిన తర్వాత నా మీద మాట మీద గౌరవంతో మీరు రోడ్డును ఖాళీ చేసి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మీకు చెప్పిన ప్రకారం అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ వర్షాలు వచ్చేంత వరకు కూడా మీ కాలనీకి మా ట్రాక్టర్ ద్వారా నీళ్లు వస్తూనే ఉంటాయని కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను నేను పుట్టింది బ్రాహ్మణ కాక అయితే ఈ రోజున ఎందుకో ఈ బీసీ కాలనీకి నాకు పూర్వజన్మ బంధము తెలియదు కానీ ప్రత్యేకంగా ఈ కాలనీకి నాకు ఒక అనుబంధం ఏర్పడిపోయింది 
కండలేరు డ్యాముకు నీళ్లు పోతున్నాయి అక్కడి నుంచి మెడ్రాసు నీళ్లు పోతున్నాయి కానీ మన పై పక్కన నీళ్లు పోతున్నాయి కింద పక్కన మనకేమి నీళ్లు లేవు ఈరోజు వర్షం దేవుడు చుట్టూ మనం తిరగాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నామంటే నిజంగా మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో చూసిన తర్వాత నాకు ఈ ప్రాంతం మీద ఒక సానుభూతి ఏర్పడింది ఈ ప్రాంతంలో నేను ఇంకా కొంత సేవ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన రేకెత్తించినటువంటి ప్రాంతం ఈ ప్రాంతం అందుకనే నేను అంచెలంచెలుగా నేను ఓన్లీ బ్యాగులు ఇద్దామని వచ్చా ఈ ప్రాంతానికి ఈ పరిస్థితులు చూసిన తర్వాత ప్రతి సోదరి పెళ్లికి ప్రతి సోదరుడి పెళ్లికి నేను కూడా కొంత సహాయం చేయాలని ఈరోజు పెళ్లి కానుకు పెట్టాను అదేవిధంగా గిరిజనులందరికీ కూడా మాతో సమానంగా వాళ్ళు కూడా నిద్రపోయే టైంలో అయినా మంచాల్లో నిద్రపోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మంచాల కార్యక్రమాలు పెట్టాను అదేవిధంగా ఈ బీసీ కాలనీకి వచ్చే రోజు నా కారు ఆ నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే రెండు పక్కల చిన్న చెట్లు ఉన్నాయి నేను ఫస్ట్ రోజు చూశా రోడ్డుకు రెండు పక్కల చిన్న చెట్లు ఉన్నాయి ఈ రోజు మనుషులు నడవలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది అందుకనే ఈ రోజున నేను ఆలోచించాను ఉదయగిరిలో ఉన్న ఎనిమిది మండలాల్లో ఇంకొక ఐదు ఆరు రోజుల తర్వాత ప్రారంభమవుతుంది ఇంకొక కార్యక్రమం ప్రతి మండలంలో ఒక జేసీబీ వదిలిపెడుతున్నా ఫ్రీగా ప్రతి గ్రామానికి ఇస్తున్నా మీ గ్రామంలో రోడ్డు పక్కన ఉన్న చిన్న చెట్లు అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఏ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఆ గ్రామంలో ఉన్న ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరూ కూడా ఆ జేసీబీని ఉచితంగా పెట్టుకుని ఈ చిన్న చెట్లు లాంటి చిన్న చెట్లు అన్నీ కూడా మీరు తొలగించుకుంటే మీ గ్రామం సుందరంగా ఉంటుంది పాములు తేళ్లు ఇటువంటి ఏమి రాకుండా మనం సుభిక్షంగా బతకడానికి కనీసం ఇంట్లో నుంచి బయటకు వస్తే మనకు చిన్న చెట్లు ఎదురొస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ చింతలేని జీవితాన్ని మీకు అందించడం కొరకు ప్రతి మండలానికి నేను ఒక జేసీబీని దాదాపు మూడు నాలుగు నెలల పాటు ఈ ప్రాంతంలో ఉంచి ప్రతి గ్రామాన్ని శుభ్రం చేసే కార్యక్రమాన్ని కూడా నేను తొందరలో చేపట్టబోతున్నానని కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను భవిష్యత్తులో మీ ఆశీస్సులు ఉంటే మీ ఆశీస్సులు మీ ప్రేమలు నాకు దక్కినంత కాలం ఈ ఉదయగిరి నియోజకవర్గం నన్ను దీవించినంత కాలం ఇంకా నా శక్తి నా ఒంట్లో శక్తి దేవుడు ఇచ్చినంత కాలం కూడా ఈ ప్రాంతానికి సేవ చేసుకునేదానికి ఎల్లవేళ మీ అందుబాటులో ఉంటానని కూడా ఈ సందర్భంగా